በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ጉዴ ፕሮግራማችን ተመልካቾች እንደምንሰነብታችሁ ይሄ ህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ነው ይሄ ህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ኢየሩሳሌም በመገኘት የተለያዩ ዝግጅቶችን ያጠናቀረን ነው ያለነው በዛሬው ለት ያለነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከክርስቶስ የመቃብር ቦታ ላይ ነው የምንገኘው በዚህ ስፍራ ላይ ደግሞ የትውልድ ቤት ቤተክርስቲያን መሪ ከሆነው ከወንድማችን ከፓስተር ከጸባውት ጋር የነበረንን የቃለ ምልልስ ጊዜ በዚህ ስፍራ ላይ በመገኘት አስተላልፈናል ቆይታችሁ ከኛ ጋር አይሁን እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ ለሁሉ አምላክ በነገር ሁሉ ለትከብር የሚገባ ዘላለማዊ ንጉስ ነህናና መሰግነሃለን ክብር ላንተ ነው ክብርን እንሰጣሃለን አሜን የታይ ዘላለም አምላክ ሆይ አንተን እንደሚያቅ حزب በኑሯችን ሁሉ አንተን ማክብር ይገባናል በስራችን ሁሉ በተግባራችን ደግሞም ጌታ ሆይ የልጅህን ወንጌል ለማስፋት በመንሄድባቸው መንገዶች ሁሉ ለና ክብር ይገባል ዛሬ በዚህ እግዚአብሔር ሆይ ቃለ መጠይቅ ዛሬ በመንሰራው በዚህ የቪዲዮ ስራ ውስጥ ቀረጻ ስራ ውስጥ ልጅ ክርስቶስን ማክበር የምንችልበትን አቅም ስጠን አሜን ማስተዋል ስጠን አሜን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ቀረጻ ውስጥ ኢየሱስን ማሳየት የምንችልበትን ብርሃን ስጠን አሜን ክብር ላንተ ይሁን አሜን የህይወት ምንጭን አገልግሎትን እንድትባርክ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አሜን ጸጋ ይብዛላች አሜን በሮች በኢየሱስ ስም ይከፈትላች አሜን እግዚአብሔር የከበሩ ሐሳቦች አይዲያዎች እንዲፈሱላቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትረዳቸው ጸልያለሁ አሜን የክፉን ቅስቀሳሴ በጌታ በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን አሜን እጅህና ምረተ ከኛ ጋር ስላለ ተባረክ አሜን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ ስም ጸልየና አሜን 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 ፓስተር እንግዲህ ወደዚህ ወደ ህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት እኛጋ ጊዜ ለማሳለፍ ብለ ይሄንን ጊዜ ስለሰጠህን እና ጥሩ ቆይታን እንዲኖረንም እግዚአብሔር እንደሚረዳና አመነን በዚህ ስለ ተገናኘን እግዚአብሔርን እጅ ጋር ድርገና መሰግናለን ስለዚህ አሁን ይሄንን ፕሮግራም በተለያየ ቦታ ብዙ ሰው የሚከታተለው ፕሮግራም ነው የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ደግሞ በኢየሩሳሌም ተገኝቶ በተለይ ከናን ተጋ በሚያደርገው ቆይታ ደስታችን እጅ በእውነት ላቅ ያለ ነውና እግዚአብሔርንና መሰግናለን እስኪ አንተ እንግዲህ በራስህ ራስን በታስተዋውቀል ለተመልካቾቻችን እኔም በጣም አመሰግናለሁ ይሄንን እድል ስለሰጣችሁ እናንተ ካውስትራሊያ ዚ ድረስ ነው የመጣችሁት በዚህ መልካም የረፍትና የጉብኝት ጊዜ እንደሚሆንላችሁ አምናለሁ ደግሞ እንግዲህ ራስን ለማስተዋውቅ ያህል ብዙ ሰዎች የሚያቆኝ በዝማሬ አገልግሎት ነው በእቅድሚያ ቲንክ ተመልካቾች የሚያቆኝ በዛ ነው እ በመዝሙሮቼ ከመዝሙሪየም ጋር ደግሞ የሚያቆኝ ስብስተ ወይንም ስብስቲያኖስ በሚባለው ስሜን የሚያቆኝ ብዙዎች እ ግን አሁን የምጠራበት በሱ አይደለም ጸባውት በሚባለው ስሜን ነው የምጠራው ያ ምክንያት አለ ያ ምክንያት አለ እ ራስየ ለመግለጥ ያል ያው ፓስተር ጸባውት ባላለው የምኖረው በእስራኤል ውስጥ ነው በትውልድ ቤት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ውስጥ በመጋቢነት አገልግሏል። ባለተ ዳርኔ አሁን ቅርብ ጊዜ ደግሞ ጌታ በልጅ ባር ኮናል ሴት ልጅ አለችን ኤሊያናት ባላለች። አመሰግናለሁ። እሺ ፓስተር እግዚአብሔር አምላክ ይባርከ በጣም እና አመሰግናለን። እንዴት ነው ወደ እስራኤል የመጣው? መቼ ነው ደግሞ የመጣው? እሱንም ደግሞ ብትነግረው። ወደ እስራኤል ከመጣው አራት አመት ሆነ ወደ እስራኤል እንደመጣውቅ ነበር ያኬ ወደ እስራኤል እንደመጣውቅ ነበር አንድ ጉባኤ ላይ ካገለገልኩኝ በኋላ ሰወረጅ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያገለግል አገልግሎት ነበር እና መድረክ ጋር ሰላም አለኝ ድንገት ሰላም ይያለኝ ስለነበረኝ አገልግሎት እየባረከኝ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ይያለኝ ድንገት መልክት ነገር እስራኤል ውስጥ አያሃለው ድንገት እና ወደ እስራኤል ተሄዳለ እስራኤል ውስጥ ታገለግል አይሃለው እግዚአብሔር ወደዛ ምድር ተሄዳለ ይላላል እንግልጽ መልክት ነው የነገረ እያ መልክት ከተነገረኝ በኋላ ጆሎ ፖስቲ ቆይቶ አንድ አልበም አሳተመንኛ ካንድ ወንድም ጋር አልበም አሳተመንና ያ አልበም ደግሞ እስራኤል ላሉ 
ከእስራኤል ጋር በተገናኘ ያለ የወንጌል እንቅስቃሴ የሚውል ነበር ከሱ ካሴት ጋር በተገናኘ ደግሞ ወደዚ ወደ እስራኤል ካሴቱ ድርሶ ስለነበረ ያንን ነገር የሚያቆ አንድ ፓስተር እንዴት እንደሆነ እስኪጠይቀያቸውና እነዚህ ሁለት ሰዎች አናጋግሪያቸው ብሎ አንዲትን ይልካታ ያቺ ትተደውልልኝና አብሮኝ የነበረውን አገልጋይ ስም ዘማሪውን መካሻ ነው ወይ ትለኛለች አይኔ መካሻ አይደለም እኔ ጸባውት ወይ ስብስቲያኖስ ሚሎስም ላይ ያለው ጸባ ኦኬ ከሁለት አንዳቹን የፈለኩት አሁን ባለው ካሴታቹ ጉዳይ አንድ አንድ ነገር እንድረዳቹ ተልኬ ነው ፓስተር ገሊን ታቃለ ወይ ብላ ስንት ነግረኛለች አዎ እንዲንዲ ብሎኛል ብላ ተነግረኛለች በጣም ጥሩ በሚቀጥለው ተደውልልኛለች በሚቀጥለው ተደውልልኛለች መዳውል ጀመርን ማለት ያው ነው ባለ ቤቴናት ማለት እና መዳውል ጀመርን በዛው ተግባብተን ተግባብተን ነገሩ ወደ ትዳር መጣ እኔ አግብቼ ነው ወደዚህ መጣውት እሷን አገባ ወደዚህ መጣው የዛሬ አራት አመት እዚህ ያገር ገባ እንዴት ነው የዝማሬ አገልግሎት እስከመቼ ጊዜ ቀጥሏል ከጀመርክበት ጊዜ እንዴት ነበር የዝማሬ አገልግሎቱን የጀመርከው የዝማሬ አገልግሎት የሚባለው ነገር እንግዲህ ጌታን ካገኘውኝ አሁን በፈረንጆች 2000 ነው በለ በ95 ላይ ያገኘውት ጌታ በቢሊግራም አገልግሎት አዲስ አበባ ስታዲየም ላይ የማስ የመጨረሻው በአለም ሁሉ ባደረጉት የወንጌል ስርጭት ላይ የሳተላይት ስርጭታቸው ላይ በ1995 አዲስ አበባ ስታዲየም ላይ ጌታን አገኘው ሳተላይት ላይ ቢሊግራም ይሰብካሉና ጌታን የምትቀበሉ ሰዎች ሲባል እኔ ወደ አዲስ አበባ ስታዲየም ወደ ሜዳው ገባው ጌታን ተቀበልኩኝ ከዛ በኋላ ያገኘኝ ወንድም ከሊፋ ማሩታ ይባላል በገነት ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ አገልግሎት ስለነበረ በማማከሬ ተመደቦ እሷ ገኘ ያማከሬ እንጀምር እና በግሉ ግን ነጥሎ ቤቱ ወስዶ ያስተምረኛል በኋላ ገነት ቤተክርስቲያን ውስጥ አደቁ ተጠመቁኝ በገነት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው መዝሙር የጀመርኩት ገነት ቤተክርስቲያን ውስጥ ጌታን ካገኘው በአጭር ጊዜ ውስጥ መዝሙር አገልግሎት ጀመረል እና ኦልሞስት 18 19 አመት በመዝሙር አገልግሎት ረጅሙን አገልግሎት በመዝሙር አገልግሎት አገልግዬ ስካውን ድረስ በመዝሙር አገልግሎት ላይ ያለው ማለት ነው። ውስጥ የመዝሙር ነገር ነበርና መዘመር በጣም ፈልጋለሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ጌታን ካገኘው በኋላ የምቀመጥበት አካባቢ ላይ የነበሩ ወንጌላዊ ነበሩ እና ወንጌላዊ ፋንቶ አደረ ይባላሉ። ወደ ቤተክርስቲያን ምዞኝ ሄደ ወደ አዲስ አበባ ስታዲየም ይሳቸው ልጅ ኤርሚያስ ፋንቶ የሚባለው ነው ወንጌላዊ ልጅ ነውና ጌታን ካገኘው በኋላ ሰፈሬ ላይ አቅራቢያ ስለነበሩ እነሱ ቤት ይልኩ ቀመጣሉ። ሲቀመጥ ታናሽ ወንድማቸው ደግሞ ግሩም የሚባለው ክራር ጎበዝ እና እዛ ቤት ሆኘ ጸልያለሁና ውስጤ እንዲ መዝሙር ነገር ሰማል መዘመር ይመጣል ውስጤና ግሩም እስኪ ክራር ተጫውትልኝ ይያልኩት በኋላ ሱ ክራር አሳየ እኔ ክራር መጫውት ጀመር መዝሙር መዘመር ጀመር እና ለመጀመሪያ ጊዜ ትልቁ አይቤታቸው የመጀመሪያ ልጅ ምህረት ደግሞ የገነት ቤተክርስቲያን የልጆች አገልግሎት ታገለግል ስለነበር እነሱ ጋር እንዳገለግል ጋር በዘቺ ያለ ምንም መሳሪያ ደብተር ብቻ ይሽ በባዶ ዘመርኩ ለመጀመሪያ ጊዜ እና በዛ ነው ጀመርኩት አቢ በሱ አገልግሎት በኋላ ላይ ደግሞ እሷ አንድ አንድ ፕሮግራሞች ላይ ይወሰድችኝ ያገለግል ኳይር ወንዶች ይፈልጋሉ ተብሎ ማስተዋቂያ ተነገረ ገነት ቤተክርስቲያን እና ፈተናውን ሄድ ኩይ ለመዝሙር አትሆነ ብለው ቸኙ እና ተፈተው የማይረሳኝ ማለት ነውና ለማርኛ መዝሙር ኪንግ ጄምስ የድሮ ትርጉም እንትና እንትናን ወለደ የሚለው ቶሎ ቶሎ አንብብልና እና የሰው ስም ነው ልሳን ነው የመሰለው ሳነው እንዴላ አንብቦ አይረሳኝምና ፈታኞቹ ይስቁብኛል ወጣቶች ናቸው ቸርች ውስጥ ያደጉ ልጆች ናቸው እና ኳየር ላይ ጥሩም ያገለግሉ ናቸው ግን በንባብ መዝሙር ይፈተናል ማለት ነው እኔ ለመጀመሪያ ነው ያጀውት በነሱ እና ወይ ያልፈልጉትን የሚያባሩበት ይሁ መንገድ መሰለኝ እና ለምን እንደው ወዲያ ትንሽ ቆይተው ደግሞ የማይሆን ሪትም ሰጥቶኝና በቃ ወድቃህ ወድቃህ እሺ እና ስወጣ ጸሎት ጓደብት ገባን ሚሻል ይሃሉ ዘማሪ ከመጥቶል አሃ እሺ ለኔ ግን ጥሩ መንገድ ነበር ወደ ጸሎት መሩኝ እሺ ግን የሚገርመው መዝሙሩ ሄድ አልቆም መዝሙሩ ቀጠለ 
ከዛን መዝሙር ተራ ጀመር ልዩ ልዩ ቦታ መዝሙር ወጣ መዝሙር ወጣ መዝሙር ወጣ ቁጥራ እንዳል በማውጣው ሃያል ነው ጌታ ይላ አስኬት ታስተውሳለ በዚህ ሃያል ነው ጌታ ሃያል ነው ጌታ ሃያል ነው ሚል መዝሙር ነው ቁጥራ ነው ከዛ በኋላ ቆየውና ደግሞ ብዙ ኮሌክሽኖች ከሰራው በኋላ ቁጥሩ ለት ይሁን አለ የሚል አልበም አወጣው ደርሶም በኔ ይወት ይሁናል ይሁን ይሁናል በጨለማዬ ላይ ብራን ይሁናል ደርሶ በኔ ይወት ይሁናል ተው ከዛ በኋላ አልበም አላውጣው በግል ብዙ ኮሌክሽኖች ላይ አውጥቻ አለ በተለይ ግን የሚታወቀው ሰማዩ ቢጠራ ለምን ጨነቃለው የዘንባል ያለኝ ነገታ ናምነ ዋል የሚል መዝሙር አለ እስኪሷን ጨመር አርገስ ፓስተሪችን መዝሙር እንደማቃጣል ያ ብዙ ሰው ያውቃል ብዙ ሰው ይወዳልና እኔ ምን ሆነኝ አይወቅም ብዙ ሰው እኔ ምን ሆነኝ አይወቅም ብዙ ሰው ጊታራ ላይ አስክም ዛሬ መጨረሻ ላይ አስክም ስብከት ላይ ከገባ በኋላ ደግሞ የድምጽ እንት ነው ሲኖራሉ አስክም እንግዲህ ሞከር ይታመንኩት ጌታ ተስፋ ያደረኩት ለምን ጨነቃለሁ የዘንባል ያለኝን ጌታ ናምነ ዋለው ጌታ ናምነ ዋለው ይሄ ነበር መዝሙር ብሰውች ያውቁት በጣም ይታወቀ መዝሙር ነው ስለዚህ አሁን አንተ ኳርም ሳታገለግል ቀጥታ ወደ ሶሎ ዘመራ ወደ ሶሎ ገባ በሶሎ ሞታት ጀመርኩኝና ቆይቶ ልክ አገልግሎቴ በካሴት በአልበም ሞታት ሲጀምር በኳይሩ ወቅት ያስተባብሬ ነው ብረ ወንድም ቀጥረኝና ኳይር እንድትገባ አስበናል አለ እና እኔ ደሞ ጨርሻለሁ አልፈልግም ማልኩኝ ለምን ነው ወደ ሌላ አሁን ወደ አለው በታ አገልግሎት ብዙ ዝግጅት አድርገናል ወደ ኳይር አልገባው ወደ ኳይር አልገባው ዘው ነው አኬ ከ አሁን እሺ በሶሎ ዝማሬ ስታገለግል ከወሌሎች ወገኖች ጋብረ ያወጣው ካሴት አለ ወይስ የዘመርከው ዝማሬ አለ እና ማናቸው ዝማሬዎቹ እንደው ማስኬ ለመጀመሪያ ጊዜ ከቁጥራ አንድ በኋላ አልበም በኋላ ያወጣውት መልካምነት እህን የሚል አልበም ደረጃ ሙላት እንዳለ ወልደ ጊዮርጊስ ኢሳይያስ ይብዛና እኔ ነኔ ያወጣ ነው እና ተመስገን እንጂ ሌላ ምን ላልለው ተመስገን እንጂ ሌላ ምን ላልለው ሌላ 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 ምን ላልለው አምላኪ መልካምነት በፊት ያሳልፈሃል በርቱ ሆነ ደግደገ ጨለማ በስልጣን ገፈዋ ይሄ መዝሙር ነው ርሱ ይሄ ነው ይሄኛው ነው ያወጣ ነው እንደው የሁላቾም መዝሙሮች ተከናብረው ይሄንን አወጣ ከዛ በኋላ ደግሞ እንዲሁ በህብረት አወጣ ፍቅረን አልደፍርም የሚለው ሰማይ ቢጠራ ቀድሜ ዘመር ኩልሽ መዝሙር ያለበት እንዳለ ኬፋ አስፋው ዮሴፍ አያሌው ተከስተ ብዙ ነኝ ወደ 8 9 ነው አለ እነሱ ያሉበት አልበም ደግሞ ወጣ ማለት እን አሁን እንደዚህ አይነት አልበም ስትፋወጡ ቾይስ ለቤተክርስቲያን ተሰጣላችሁ በህብረት ስትፋወጡ ወይስ ምን እንደሆነ ታረፋችሁ? ቁጥር አንድ ካሴት የተሽጠው ነው። ቁጥር ሁለት የተሽጠው ነው። ኮሌክሽኖች ላይ ግን አላስተውስ ምናልባት መልካምነት ይሁን ይሁን አላውቅም። ከዛ ውጪ ግን ብዙ ኮሌክሽን ሰርቻለሁ ሁሉንም ከአገልግሎት ጋር በተገናኘ እየሰጣሁ። አገልግሎት ጋር ፓስተር እንግዲህ አሁን ያ የዝማሪ አገልግሎት አሁን እዚህም ቀጥለሃል ወይስ እንዴት ነው አሁን በኢየሩሳሌም ያለ አገልግሎት እዚህ እስራኤል ውስጥ የመዝሙር አገልግሎቴን አላቆምኩኝ መዝሙር ውስጥ እንዳለ 
በዝማሬ ውስጥ እንዳላገልጋይና አሁንም እንደሚዘምር ሰው ሁሉ ጊዜም ስቆም ተዘምራለሁ አሁንም መዝሙሮች ወደ ውስጥ ይመጣሉ እነዛ መዝሙሮች ጽፋቸዋለሁ ወደ ወረቀት አመጣቸዋለሁ የመዝሙር አገልግሎት ያልቆመም ማለት ነው። ያልቆመም ኦኬ። እና ሶስተኛ ክሊፕን ለመጀመር ቁጥር 1 ቁጥር 2 ሰርቼ ነው የመዝሙር አገልግሎት የከዛ በኋላ አልቀጠለም በካሴት በተለያዩ ኮሌክሽኖች ላይ ያሳለፍኩትኝ እና ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር የጀመርኩት ካሴት ነበር ኢትዮጵያ እሱን ለመጨረስ ሄዳለሁ። ተጨርሷለሁ ያስቆጥ። ቁጥር 3 አልበም ይለም። ሰበር መስቀል አሁን እንግዲህ እዚ እየርሳሌም መተን እንዳየ ነውኛም ይሄንን ቤተክርስቲያን እዚ ቤተክርስቲያን እየመራ ነው ያለው ይሄን ቤተክርስቲያን ደግሞ የትውልድ ቤት ስሙራስ በጣም ደስ የሚል ነውና የትውልድ ቤት ቤተክርስቲያን ይላል ስለዚህ የዚህን ቤተክርስቲያን የመምራቱን ሁኔታ ራዩ እንዴትስ ደግሞ ወደዚህኛው አሁን የዝማሪ አገልግሎት ላይ የነበርክ ነው አሁን ይሄኛው ደግሞ ቤተክርስቲያን እየመራ ፓስተር ነው ያለውና ይሄንን ራይ እንዴት እንደተቀበልከው ወደዚህ አገልግሎት እንዴት እንደገባ ኢቭን ስሙን ራሱ እንዴት እንደተቀበልከው ልትነግረን ልትችል እሱ ደግሞ ደስ ይላል ያው በመዝሙር ያገለገልኩኝ በፊትም ውስጤ የመስበክ የማስተማር ነገር ነበርና ኢትዮጵያ የሚያለው አንድ አንድ ቦታ በሚሄድባቸው ቦታዎች ላይ መስበክ ማስተማር የሚለውና መጨረሻ ላይ ግን ያ ነገር እየከፍ ይያለ መጣ ከመዝሙሩ ይልቅ የመስበክ የማስተማር ነገሩ እየጨመረ መጣ ይወጣ እግዚአብሔር ሚናገር ይነበር እንደማገለግል በተለይ ትኩረቴ ብዙ ጊዜ መዝሙሩን እየያስተማር እየዘመርኩ የእግዚአብሔርን ቃል የማጥናት የማንበብ የመጻፍ ነገር ብዙ ነበር ወስጤና ቦታይ የት እንደሆነ አውቀዋለሁ እግዚአብሔር ሚናገር ይነበር ለብዙ አመታት በመጋቢነት እንደማገለግል እግዚአብሔር ይናገር ይነበር ለብዙ አመታት ለመዝሙር አገልግሎት በሄድኩባቸው አንድ አንድ ቦታዎች ላይ እግዚአብሔር በመንፈሱ በአገልግሎቱ በኩል በቤት ውስጥ በመጋቢነት እንደማገለግል ለመጋቢነት ጥሪ እግዚአብሔር እንደሚፈልገኝ ነገር ይነበር እኔም አውቀው ነው ራሴን ያዘጋጀው ከመጣው በኋላ በገነት ቤተክርስቲያን የነበረኝን ያገልግሎት በዛም የሞን ቆይታ እንዳለ ከተረዳውኝ ያው በዚያ ላይ ነገር እንዳለቀ ስረዳ ለቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች እና ለመጋቢዎቹ ደብዳቤ ጻፍኩኝ ማለት ነው። በዚያ ላይ ነገር እንደጨረስኩኝ ከጌታ መንፈስ ተረድቻለሁና ወደ ሌላ ቤተክርስቲያን ሊሄድ ስለሆነ የመሽኛ ደብዳቤ ቢጠየቅ ወደ መጻፍ ቅዱስ ሰራዊት አለማቀፍ ቤተክርስቲያን ጻፉልኝ ማለት ነው። አገልግሎቱ ማስ ምትኩ በሚመረጥ ቤተክርስቲያን ውስጥ ወደ ዘይድ ጉኝ በዛ ያገለግልኩ በዛ መጋቢ ሆኝ ኦርዴን ተደረኩ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ያለ አዎ ኢትዮጵያ ውስጥ በባይብል አርሚ ኦርዴን ተደረገ በመጋቢነት ሜክሲኮ አካባቢ ሜርሲ ቻፕል በሚባለው ውስጥ በመጋቢነት ማገልገል ጀመርኩ ዘጠ እና ኢትዮጵያ ውስጥ በመጋቢነት ያገለግልኩ በኋላ ደግሞ ዛ ከቆየው በኋላ ሌላ ድብዳቤ ከአገልግሎቱ ማስ ምትኩ ደረሰኝ ወደ ኪንግደም ቻፕል መጥቼ በመጋቢነት እንዳገለግል የሚል ደብዳቤ ደረሰኝ ደብዳቤዎቹ ጄል ያሉ አሁን እና ከሜርሲ ቻፕል ወደ ኪንግደም ወደ ዋናው እናት ቤተክርስቲያን ሄጄ በመጋቢነት ያገለግልኩ ወደዚህ መጣ ግን ወደዚህ ስመጣ በውስጤ ይሄ ነገር አለ እዚህ መጥቼ አገልግሎቱ እግዚአብሔርም የተናገረ ይሄ ነገር አለ እኔም ጋር የሚገላበጥ ነገር ነበር ወደዚህ መጣው ያው ከመጣው በኋላ ጊዜ ሞሰር ነበርብኝ ጊዜ ሞሰር ነበርብኝ ጊዜ ወስጄ በእግዚአብሔር ፊት የምጸልይባቸው ጊዜ ወስጄ መጸልይ ጀመርኩ ያው ወደዚ ከመጣውን በኋላ እኔ እኔ ከመጣው በኋላ ያው ስመጣው ወደ ሚስቴር የመጣውት ነው ወደ ሚስቴር ነው የመጣው ገን ሚስቴ ጋር ምስመጣ በውስጤ ደግሞ የተቀመጠ ሸክም አለ ያው ውስጤ የተቀመጠ ራያ ያለ የቤተ ክርስቲያን ተከላ ነገር ውስጤ ያለ ወደዚህ ከመጣው በኋላ በእግዚአብሔር ፊት ጊዜ ሞሰር ነበርብኝና ዞር ዞር ብዬ አንድ አንድ ነገሮችን ካየው በኋላ ጊዜ ሞሰር ነበርብኝ በእግዚአብሔር ፊት 40 ቀን ጾም ጾም ተገባው ማለት 40 ቀን ማለት ጎለት በሶስ ቀን ፈሳሽ ውሃ ተጣሎ ማለት እና 40 ቀን በሶስ ቀን አንዴ በሶስ ቀን አንዴ ሚጠጣ ነገር ይወሰድኩኝ በጌታ ፊት 40 ቀን አሳለፍ በዛ ጊዜ ውስጥ ባለቤቴ ቤት አለች ከሷ ጋር የማይጠፉ ሁለት አብራው ደጋላት ማቲና አብርሃም ይባላሉ አብራው ተነ ሚኖሩት አንድ ላይ እህንን ይወሰድኩ እየጸለኩ እየጸለኩ ያለ 
ጀመረ ማለት ቤት ውስጥ ባይብል ስተዲ ረቡ ረቡ ማታ ምን አድርጎ ባይብል ስተዲ ነበር እዛ ላይ የሆነ ነገር ጀመረ ሰዎች ይመጣሉ ይፈታሉ ከልዩ ልዩ ስራት መጻፍ አስተናለው ከልዩ ልዩ ስራት የተፈቱ ጭውት ድምጽ ስለበጣ አከባቢው ላይ ጭውት መብዛት የለበት መኖሪያ ቤት ነው እና የጸሎት ቦታ ያስፈልገን ነበር ወደ ጸሎት ቦታ መሄድ ነበር እንብና በለቤት የምታውቃቸው ሰዎች ጠየቀች ፕሬየር ታወራ አለ ሚኒያን ክላድ የሚባል እንጻ ላይ ወደዛ ቦታ ሄደን ጀመርን ጸሎት አዳር ጸሎት ጀመረ ጥቂት ወጣት ልጆች አብረውን አሉ አዳር ጸሎት ጀመረ ቤት ውስጥ ነው ጀመር ነው መጀመሪያ ወጣቶች እየመጡ ቤት ውስጥ ይተኛሉ ቤቱ ማያምኑ ወጣቶች ናቸው የሚመጡት የነበረው ሲመጡ የመጀመሪያዎቹ የመጡት የሚያምኑ 3 የሚሆኑ ወጣቶች መጡ የሚያምኑት ከመጡ በኋላ እነሱ የማያምኑ ጓደኞቻቸውን ይዘው መጣው እነሱ ጌታን ተቀበሉ መጀመሪያ ሰሞን ሲመጡ ጌታን ለመቀበል ሰው ሲመጡ ነው እልካለው ወደ ሌላ ቦታ በኋላ ግን በውስጤ ያለውን ስራ መስራት እንዳለብኝ በጾም ጸሎት ላይ ወሰንኩ ሁሉን ነገር በወረቀት የሚያስጀምርኩ ከጌታኔ መሰማውን ነገሮች ከጥሎ መስራት ያለብኝ ነገሮች የሚያስጀምርኩ እነሱ ይሺ እንከስካሴ ይጀምር ማለት ነው ቢኒያን ክላል የሚባል ቦታ ላይ ጸሎት ቤት ጀመር ልበቅ ጸሎት ብቻ ነው እናደርገው በ15 ቀን አንዴ ነው መጸለይ ጀመር በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የተወለደችው ቤተክርስቲያን በዚህ አይነት ሁኔታ ለአንድ አመት ከ8 ወር በላይ ምንም ሰንሳምሰት ጸሎት ብቻ ነው የሚደረገው አዳር ጸሎት በ15 ቀን አንዴ ኦኬ በዛ በቻፕል ውስጥ ማለት ነው በዛ ቦታ ላይ እንጸልይ አለ በኋላ ደግሞ ሄድንና ሌላ ቦታ ላይ ወደ ተላቪቭ መጣን አንድ ቦታ ተከራይተን የጋናዎች ቤተክርስቲያን ውስጥ ጀመር ስም የለው ፕሬየር ታወር ነው ለኛ ፕሬየር ፕሌስ ነው የጸሎት ቦታ ነው ጸሎት ቤት ነው ለኛ ብዙ ሰዎች ይካፈላሉ ካጋነን ይፈታሉ ሰዎች ይድናሉ ምን ይላሉ ስም የለው ለምን እንደው ያን ነገር ስም ሰጥቶ ለማውጣት ጊዜ ተጠብቅ ነበር እኔ የእግዚአብሔርን ድምጽ ከመጣጥቅ ነበርኛ ታይም እንመለውን ነገር ፈልጋ በጣም ጥሩ በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን እና ስሙን እንዴት ነው የተቀበልከው አሁን ስሙን በመረጥ ነው በዛ ጊዜ ጾም ላይ በነበርኩ ጊዜ አልኩ በዛ ጊዜ ነው ስሙ የመጣ በዛ ጊዜ ያያዋቸው በጸሎት ላይ ያያያቸው ራዮች ነበሩ ጌታ ምልክቶችን ሰጠኝ ድምጽ ሰጠኝ ያስኩት የትውልድ ቤት የሚለውን ነገር አንድ ቀን በመኪና ውስጥ እየሄድን ይያለ ፕሮግራም ላይ ያለው ለባለቤቴ የትውልድ ቤት ነው የሚባለው አዎ የውና ስሙን በጾም ጸሎት በነበርኩ ጊዜ ነው የሚገኙት እሺ አሁን ስለዚህ ይሄ የትውልድ ቤት ቤት ክርስቲያን አሁን በቴል አቪቭና በኢየሩሳሌም ሁለት ቦታ ነው ያላችሁ ስለዚህ የመጀመሪያው ጅማሬ የነበረው በኢየሩሳሌም ነው ወይስ በቴል አቪቭ ነበር ፕሬየር ታውሩ ጸሎት ሲጀምር የትኳ ነበር ኢየሩሳሌም ነው ጀመረ ኢየሩሳሌም ነው ጀመራችሁ አሁን የሁለት ቦታ ላይ ነው ያላችሁ ስለዚህ ሁለት ቦታ ላይ ያላችሁ ህዝብን ለመድረስ ነው ወይስ ደግሞ በስታቹ ነው ወይስ በምን አይነት መልክ ነው ራስዎ የሁለት ቦታ አጠራረኩ ከእስራኤል አንጻር ስናወራ ጥቂት ነን አጠቃላይ ግን አንድ ቦታ ምን ያህል ቁጥር ነው ሆነ ያለበት ብዙ ስንት ነው ጥቂት ስንት ነው በቸርች የሚለውን ማሰብ አለ እና ለኛ በኢየሩሳሌም ያሉ የቤተክርስቲያናችን አባሎች ከዛ ተሳፍረው ቴል አቪቭ ድረስ በመምጣት መድከም ላይ ያስፈልጋቸው ይችላል በሚል ወሰነ እና ባሉበት ቦታ ላይ ብራንች ያስፈልጋቸዋል ራሳቸውን ይችላል የሚያመልኩበት የሚያገለግሉበት ራሳቸውን በአገልግሎቱም በሁሉ ነገር የሚያድጉበት በሚል በቤተክርስቲያን ወሰነን ቴላቪቭ ላይ የጀመር ነው ነገር ኢየሩሳሌም ላሉት ብራንች አውጣናላችሁ ይሄው ነው ከተማ አቋርጠው ነው የሚያምኑት ያለው ርቀት ምን ያህል ነው ምን ያህል ኪሎሜትር ነው ከኢየሩሳሌም ቴላቪቭ ኪሎሜትሩን ባላቀው ቢያንስ ያለ ሰዓት ድራይቭ ነው አይ ሁሉም ሶ ላይ ነዳይ ይችላል ሁሉም ላይ ነዳይ ይችላል ሁነት ነው አይ ጥሩ ነው አሁን እንግዲህ እንደዚህ ያ እዚ ደረጃ ላይ እንደዚህ ከደረሰን መቸም እግዚአብሔር ረርቷችሁ ቤተክርስቲያን የሚባለውን ስም ይዞ ሲጓዝ የሚመጣው ሰው አሁን እየጨመራችሁ ያላችሁት እየሰራችሁት ያላችሁት ያላመኑ ሰዎችን በማምጣት ወጣቶችን በማምጣት ነው አሁንስ እየቀጠለ ያለው አገልግሎት ወይስ በምን አይነት መልክ ነው እየቀጠላችሁ ያላችሁት የቤተ ክርስቲያኗ ራዕይዋ ምን ይመስላል? የትውልድ ቤት ራዕይ ምን ነው በእኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስለ መታደስ በእግዚአብሔር መንግስት አስተሳሰብ የሚራመድ የክብር ዕቃ የሆነ ትውልድን ማዘጋጀትና ማስነሳት ይሄ ማለት ደግሞ ሰዎችን ሁሉ በታደሰ አይምሮውና የእግዚአብሔር መንግስት የህይወት ፍራአትን በያዘ የህይወት መልክ እንዲገለጡ ማስተማር ትልቁ ትኩረታችን 
ሰዎችን አይምሯቸው በታደሰ ሁኔታ የክርስቶስን ህይወት እንዲገልጡ ማስቻል ይሄ ነው ራያችን ወደ ቤተክርስቲያን ተከላስን መጣ ግን እንደ ማንኛውም ቤተክርስቲያን ከሌላ ቤተክርስቲያን የመጡ ይኖራሉ ባክስላይድ የነበሩ ሰዎች የትም ቸርች የማይሄዱ ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያናችን እየተከላቀሉ አሉ ጋብቻ ጋር እየተገናኘ ጌታ ነው የተቀበሉ ገና አሁን በክርስቲያናችሁ በምን ላይ ነው ኢንፈሲስ አድርጋ ትኩረት ሰጣብት በዳዲስ ሰዎች ላይ ትኩረት እናደርጋለ ስፔሻሊ ናው አሁን ባለንበት ሁኔታ ብዙ ሰዎች ጌታን ተቀበለው እያስተማረ በቅርቡና ተምካል የመጀመሪያ ወጣ ሶስተኛ ነው ምናተም ሶስተኛ ጥንቀታል ሶስተኛ ነው ምናተም ምን ያህል ሰው አንድ ጊዜ ይጠመቃል እንደባላችሁ የመጀመሪያው 10 ምናምን ነው በመሃል ወደ ሰባት አጥመቀናል አሁን ይመስለኛል ወደ 30 ቤት ለናጠምቅ ዝግጅት ላይ ነው አክሳቪየር መስካን በጣም ትልቅ ትልቅ ነገር ነው የተሰራ ያለው አሁን እዚ ሞር ወጣቱ በምን አይነት ሁኔታ ነው ያለው ኢየሩሳሌም መሆነት ቴላቪቭ ያለው ጄኔራል ቱልዱ የማይምኑ የሚያምኑ ቱልዱ ያለው ጠቅላላ እንደ ወደ እምነት የሚያዘነብልበት ነገር ነው ወይ ሸክሙ ኖሯችሁ ወደዛ ሞር ወጣቱ ወደ ተያዘበት ምትሉት ነገር አለ ይወጣቱ የቱልዱ አካሄድ ምን ይን ይመስላል በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ለኛ የቱልድ ቤት ቱልድ ላይ ትኩረት አረጋለሁ ያው ቱልድ سنልገኝ ስላላችሁ እ የድሚ ቱልድ ምንለው በእድሜ አንከፋፍሎ እ አሁን ያለበት እስራኤል ላይ ያለው ፎከስ መታደርጉበት የትኛውን ቱልድ ነው ሲባል ቤተስ ክርስቲያናችን መታችሁ እንዳያችሁት ማጆሪቲው ወጣት ወጣት ነው ማጆሪቲ ወጣት ይሄ ደግሞ የሚያሳየን ለነገ ተረካቢ ለነገ መሪዎች ለነገ ታላላቅ ሰራተኞች አገልግሎዎች ለቤተክርስቲያንም ለምድሪቱም የሚጠቅሙ ትውልድን ማስነሳት ጭምር ነው ማለት ነው። በብዙ ነገር በትምርት በውቀት በእግዚአብሔር እውነት የታጠቁ ትውልድን ማስነሳት የቤተክርስቲያናችን ትልቁ ፎከስና ራያችን ይሄም ነው ማለት ነውና እዚህ ያለው ትውልዱ በመን ውስጥ ነው ለሚባለው ነገር እስራኤል ውስጥ ከፍተኛ የሆነ አሽሽ በመጠጥ አዲክት ድሆኑ ብዙ ወጣቶች ይወታቸውን አተው ነው የሚኖሩት እና ትኩረታችን እነዚህን ሰዎች ማንሳት በእግዚአብሔር ወንጌል በክርስቶስ ወንጌል መድረስና እነዚህን ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት መሰብሰብ ትልቁ ትኩረታችን ነው የወንጌል ክፍላችን ሁሉ ጊዜ ማሙሳሙ ሲወጣ በኢቫንጀሊዝም ላይ ሞር ትኩረት ወንጌል ክፍል አለ ነሱ ይወጣ ቢሰራ ደም ቢሰራ ከተማን ይዞሩ ነው ቢሰራ ነው አዎ በምን አይነት መልክ ነው የሚሰሩት? ወንጌል ይዘው ትራክት ይዘው ይወጣሉ ዋንት ዋን ይደርሳሉ መንገል ላይ ይወጡ ይጸለዩ ሰዎች ይደርሳሉ በትግርኛ እዚ ብዙ ኤርትራውያን አሉ ኤርትራውያንን በትግርኛ ትራክት አለ ትግርኛ ተናጋሪዎች አሉ በትግራይስ ተናጋሪዎች አሉ በአማርኛ ተናጋሪዎች አሉ ሶስቱንም እዝቦች ለመدرس ቤተክርስቲያኒቷ ሚቻላትን ሁሉ ታደርጋለች ሽ ወደ ቤተክርስቲያናችሁ ሲመጣ ሆን እንግዲህ መቼስ አማርኛ ተናጋሪ ብቻ ላይሆን ይችላል ስለዚህ ትምርቶችን እንዴት ነው መታካይዱት በአማርኛ ብቻ ነው ወይንስ ደግሞ በብራይስቱም በአረብም በምንም ነው እንዴት ነው ኢየሱስ እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ያላት ህዝብ በቋንቋ سنስቀምጠው 3 ህዝብ አላት መጻፍ ቅዱስ ከነገድ ከቋንቋ ሰዎችን ዋች ተላምላካችን መንግስት ካናት የሆኑ ዘንድ አደረክ ነው የሚለውና እነዚህ 3 ህዝቦች ያሉባት ቤተክርስቲያናት ኤርትራውያን አሉ ትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ናቸው ነሱን የሚደርሱ ከነሱ ጋራ በተገናኘ ሊያገለግሉ የሚችሉ ቋንቋን ተናጋሪ አገልግሎዎች አሉ። እብራይስተ ተናጋሪ አገልግሎዎች አሉ። አማርኛ ደግሞ እንደኔ አማርኛ የሚናገሩ ደግሞ አገልግሎዎች አሉ። ሶስቱንም የብረተሰብ ክፍል ለመدرس ምቻለንን እናደርጋለን። አሁን በጣም ጥሩ ስለዚህ የተያዛችሁበት ገደብ የላችሁ የቋንቋውንም ቢሆን ሰው በሚገባው ሁሉ ቋንቋ ወጣችሁ የመስራቱን ነገር ወረዲ ሰው ባደገበት ቋንቋ ወንጌል ሊደር ሰው በክርስቶስ ወይወትና ትምርት ሊያድግበት የሚችለው ነገር በደገበት ቋንቋ እንዲደርሰው ለማድረግ ነው መከራ የቋንቋ ገደባና ምን ግን ፓስተር በጣም ጥሩ ነው እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር ሌላው መጠይቅ አሁን አንተ እንግዲህ ኢትዮጵያን የመጣው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የቆየ ሀገልጋይ ያደክም ሰውነና እዛ ያለህ የነበረ ስለ እስራኤል እይታ በጻፍ ቅዱስን ስታጠናው ወይም ስታስተምረው የነበረ ህይወታና አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ኢየሩሳሌም መጥተም ምክንያቱም እኛንም ትንሽ የሆነ ያለን ነገር ስለነበረ እንዴት እንዴት አገኘው እንዴት ስታስተያየው አለ ጥያቄ ግልጽ ነው አዎ ግልጽ እንግዲህ በሩቅ ያለ ነገርና በቅርብ ስታገኙ አንድ አይሆን 
የሆነን አፍቆታለሽ በሩቅ በመጽሐፍኩ ብስ የምናውቃትን እስራኤልን ለተሽ በአካል ተገኝተሽ በስታዩ በመጀመሪያ የሆነ ድብልቅልቅ ያለ ስሜት ይሰማሽ የሆነ ደስታው አለ የምንወደው ኢየሱስ የምንወዳቸው ነቢያቶች የእግዚአብሔር አገልግሎች በሙሉ አገልግሎው ያለፉበት ማንድን በሌላ ያለፉበት ምድር ላይ ነን ያለነው መጽሐፍ ቅዱስ አካላዊ በሆነ ሁኔታ እናገኝበት አገር እስራኤል ማለት ሁሉ ሰው እንዲጎበኝ አበረታታ ሁሉ ሰው እስራኤልን እንዲጎበኝና ከዚህ ተነስተን የሚጎበኝ የሚታይ ነገር በደንብ አለበት እስራኤል ውስጥ ደማንኛው አዲስ ሆኖ እንደመጣሰው መጀመሪያ ስሜቴ በጣም ድብልቅልቅ ባለ ሁኔታ እየዞርኩኝ ጎበኝ ነበር የመጽሐፍ ቅዱስ ቦታዎች እኔ ማንበብ ወዳለ እና ማንበብ ስለሞት ኢትዮጵያ ውስጥ መጠቀምበትን አይፓድ ኢንተርኔት ባለበት ዋይፋይ በማገኝበት ቦታ ቁጭ ብዬ የእስራኤልን የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪካዊ ቦታዎችን ሳጠና ነው የከረም እና ስመጣ ቦታዎቹን እንደነግራቸዋለሁ በዚህ በዚህ ቦታ እንደዚህ አይነት ቦታ አለ ስላቸው አያምኑኝ ውሰዱኝ ይላሉ መኪና እነሱ ይሞላሉ እንትን ጂፒኤስ ጂፒኤስ ይሞላሉ እና ይዳለ ቦታውን አሳያቸዋለሁ እና ባለቤቴ በጣም ይገርማት ነበር እያንዳንዱ ነገር ዞሬ ለማየት ሞክሬ ያለው ገና እንደገባው ኦኬ ስለዚህ በጣም ኤክሳይትመንት አለው ነው ማለት ነው በጣም የተለየ ስሜት ይሰማሽ አሁን ራሱ ያለንበት ቦታ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት እንደተነሳ የሚነገርበት የአርማት ያሱ ዮሴፍ የመቃብር ቦታ በነበረው ግብ ውስጥ ነው ይሄ የምናየው ጋርደን እሱ ነው ከካሜራው ባስተጀርባ ደግሞ የምናየው እናንቺ ፊት ለፊት ያየነ ያለ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞታን መካከል በሶስተኛው ቀን የተነሳበት ይሄውና መቃብሩ ስለዚህ በጣም አስገራሚ ቦታ ነው ያለው አሁን ራሱ ያለ ነው አስገራሚ ቦታ ውስጥ ነው ያለ ነው ዘብየር መስከን በጣም ነው ደስ የሚለው መቸስ ትልቅ ስራን እየሰራ ነው የናንተ ወደዚህ መምጣት ያው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በተለይ መምጣቱን መሞቱን መነሳቱን እንደገና ተመልሶ መምጣቱን ደግሞ ህዝቡ ከራሱ የተፈጠረ ህዝብ በማያምንበት በማይቀበለው ሁኔታ እኛ ግን ሀሳቦቹ ደግሞ ይሄን አውቀን ለነሱ የማስተማሩን እድል ማግኔት ራስ በራሱ ቀላል አይደለምና እግዚአብሔር መስከን እንዴት ነው ታዲያ ሆነሽ እናንተ ደግሞ ይሄንን መቸም ኢቫንጀሊዝምንም ለመስራት ለህዝቦችም ለመدرس ቤተክርስቲያን ከቤተክርስቲያንም ጋር ደግሞ ጅልጅ መያዝም የሚያስፈልገው ትልቁ ነገር ይመስለኛል እሱን እሳ ሆነ እዚህ ያላችሁ አብያተ ክርስቲያናት ያለው ህብረት እቺ የትውልድ ቤትስ ቤተክርስቲያን እንዴት አይነት ነገር አላት ብለ ታስባለህ እስራኤል ላይ ባለው ግስቃሴ እንግዲህ ያው እንደማንኛውም ጀማሪ سنጀምር ጀባመራችን ላይ እንድናስረዳቸው የሚፈልጉ አብያተ ክርስቲያናት ነበሩ እንደማንኛው ማለት ቀደምቶች ይጠይቃሉ ጠይቀውን ተነጋግረን አስረድቻቸው በጥሩ ህብረት በጥሩ ፍቅር ከሁሉ ማብያተ ክርስቲያናት ጋራ ጥሩ ህብረት አለ እቅርብ ጊዜ ተጀመረ የእስራኤል አብያተ ክርስቲያናት ህብረት አለ ቤተ ክርስቲያናችን አመናበት እዛ አከባቢ እንደውም ሲመሰረት እኔ ምክትል ሆኘ ማገልገል ይጀምርኩበት ሁኔታ ነበር ግን ቤተክርስቲያን ላይ ካለብኝ አላፊነቶች የተነሳ ለጊዜ ያስረክብኝ ቤተክርስቲያናችን ግን በቀናነት በበጎ ፍቃደኝነት የህብረቱ አካል ሆና ተንከሳቀሳለች እና እንቀበለዋለን እዚህ ህብረት አላህ ሁኔታ የተጀመረ ቅርብ ጊዜ ቅርብ ጊዜ የተጀመረበት አለ በጣም ጥሩ ምክንያት ብዙዎችን ያሳተፋል ብዙ ቸርች አለ እዚህ በመንገራችን ላይ ብዙዎችን ያሳተፋል አሁንኛ እዚህ سنመጣ ይሄ ወጥ ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ትልቅ በእናንተ ቤተክርስቲያን ላይ ደስ ያሰኘን ነገር ቢኖር ምንድነው ቤተክርስቲያኗን ከመጀመራችሁ በፊት ነፍሳቶችን ሄዳችሁ ወንጌል መስክራችሁ አምጥታችሁ የህዝቡ ቁጥር እየጨመረ ባያችሁበት ሰዓት ነው የቤተክርስቲያኑን ስም ሲያሜ ሰጥቶ እንደ ቤተክርስቲያን መንቀሳቀስ እየጀመራችሁትና አንድ አንድ ጊዜ ግን በብዙ ቦታ ይሄ ነገሮች አይጣዩ ቤተክርስቲያን የሚባለው ነገር ወይም ስሙ ከተሰጠ በኋላ እንደገና ደግሞ ህዝብን መምጣቱ አለና አሁን በዚህ ላይ አንተ ምን የምትለው ነገር አለ? እንዴ የትኛው ነው? አብሮኖ መሄድ ያለበት የሚቀዳደም ነገር አለ? حزب ሳይኖር ቤተክርስቲያን ብሎ መሰየም ይቻላል? ወይስ ቤተክርስቲያን ኖሮ حزب ማን? እንዴት ባንታስኪ እነን? እንዴት አርግ እንደመልስልሽ እንግዲህ እንደኔ ግን ያው ያደኩት እኔ በጣም በመሰረት ባላት ቤተክርስቲያን ገነት ቤተክርስቲያን ነች ያደረገች በጣም ላመሰግናቸው ወዳለው በጣም ደክመዋል በእኔ ላይ እንዲሁም ደግሞ በኋላ ደግሞ ያገለግልኩባትን የመጽሐፍ ቅዱስ ሰራዊት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን መሪ ቶማስ ምትኩል ቤተክርስቲያን ይቷን ሁሉ ታንኪው ለማለት እፈልጋሉ። እነዚህ ከገባውን በኋላ حزب ተሰብስቦ ሰዎች እየመጡ ደንነት እየተማሩ ቤተክርስቲያን የሚለውን ስሙን ገና አልሰጠንም ለብዙ ጊዜ በቂ ምክንያቶች ነበሩኝ 
ጥያቄዎች ግን የነበራቸው ሰዎች ነው በመካከላችን ለምሮስ ምን ማይሰጠው ሌላ ነገር አስቦ ነው ማለት ነው በዚሁ ጸሎት ቤት አርጎ ሊቀጥል ነው እንትኖች ነበር ጅምብሮች ነበርውና ስም የማይሰጠበት የራሱ ሌላ እኔ ውስጥ የሌሉ ሐሳቦች ከውጪ መጥቶ ነበር እኔ ውስጥ ያሉ ሐሳቦች ናቸው እየተባሉ የሚነገሩ እኔ ጋር ግን ምንድነው ጊዜውን በጠበቀ ሁኔታ ነገሮችን ለመግለጥ ነበር ማስቦና ስሙ አለ እኔ ውስጥ ስራው እየተሰራ ነው ሰዎች ከልዩ ልዩ ስራት ይፈታሉ ሰዎች ይጽናናሉ ሰዎች ይፈወሳሉ አስተምራሉ ፕሮግራሞቹ ሁሉ ከቤተክርስቲያን ባልተናነሰ ሁኔታ ይደረጋሉ ቤተክርስቲያን የሚለውን ስም ግን ስላልሰጠው የጌታራታ ነው ውስጥ ጸሎት ማከል ነው ግን አልጀመርኩም ደሰ አይነት በቤተክርስቲያን ይደረጋሉ የሚባለው ነገር የጌታን ተቀበሉ የነበሩ ሰዎች ረጅም ጊዜ ይማራሉ አላጠመኳቸው ቤተክርስቲያን የሚለው ነገር እንደምት መጋባት የሚፈልጉ ሰዎች ነበር አዘገየዋቸው ለምን ሲባል ቤተክርስቲያን የሚለው ነገር ያንን ስምስክን ሰጠ ይዘው ሲመጣ ግን ያንን ካደረገን በኋላ ሌሎች ነገሮችን ያፋጥነን እንጂ በቤተክርስቲያን ስሙ ነው የሚቀድመው ስራው ነው የሚቀድመው ለሚለው ነገር እንግዲህ የመጀመሪያ ፓዮነር ሆኖ ይሄንን ነገር ሸክሙ የዛ የቤተክርስቲያን ተከላው አላፊነት የተቀበለው ሰው ጋር መጀመሪያ ስም ሊመጣ ይችላል አንድ ሁለተኛ አንድ አንድ ጊዜ ስሙን ይዞት ሊጀምር ይችላል አንድ አንድ ሰው እግዚአብሔር ስም ሰጥቶት በስሙ ውስጥ ነገሩ ሊወለድ ይችላል አንድ አንድ ሰው ደግሞ ስም ሳይሰጠው ከቆየ በኋላ ጸልዮ ስም የሚቀበልበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ብዬ አምናለሁ አንዱ ሊቀደም አንዱ ሊከተል ይችላል እሱ አሁን እንግዲህ በስማወጣጡ ላይ ነው በስማወጣጡ ነው ግን በቤተክርስቲያን ህብረት አጀማመሩ ላይ ደግሞ አሁን አንተ አንድ ሰው ሁለት ሰው እንኳን መስክረ ሳታመጣ ግን እንዴት አድርጎ ነው ሰው በሌለበት ቤተክርስቲያን ሰው በሌለበት ቤተክርስቲያን የሚባል ነገር አይገባኝም ቤተክርስቲያን የሚባለው የኔና ያንቺ ቁጥር መገኘት መሰለኝ እንጂ ባዶ አዳራሽን ቤተክርስቲያን ልንለው አንችልም ባዶ አዳራሽ የቤተክርስቲያን መሰብሰቢያ ቦታ አንድ ሰው በድግ ብሎ ባዶ አዳራሽ ይዞ ስም ከሰጠው ቤተክርስቲያን የምትሰባሰብበት ቦታ አዳራሽ ነው እንጂ አሎ ቤተክርስቲያን የለው ለከ ነው አ ቤተክርስቲያን የምትሰባሰብበት አዳራሽ አለው እንጂ ያ ቤተክርስቲያን አልንለው እንጂ ቤተክርስቲያን ምን ነው ሁለትም ይሁኑ ሶስትም ይሁኑ የተሰባሰቡ ሰዎች ቤተክርስቲያን እንላቸው አለ ታራና ግርግዶ አይደለም ቤተክርስቲያን አይደለም እነት ነው በጣም ትልቅ ነገር ነው የነገር ከኛ ያለውና እግዚአብሔርን መስከነ አሁን ከዚህ በኋላ ወደ ሌላ ቦታ ሄዶ የቸርች ምስረታውን ወይም የቸርች መጀመር ሐሳብ ሳላችሁ ምክንያቱም ሳይውት ልዳችሁ ገና ያልተነካ ያልተሰራበት ነገር ያለ ነው የሚመስለው እግዚአብሔር ቢፈቅድ አንድ ቦታ በመከማችን እኔ ያላምን እንዳየሽው ማጆሪቲ ወጣት ሰራተኛ እዝብ ነው ያለውና ሌሎች ከተሞችን ለመدرس የሚደረግብንን ሁሉ ለማድረግኛ እናስባል ምን ያህል አደጋዎች ለማዘጋጀቱ ስራላችሁ አሁን ላይ አሁን ባለው ሁኔታ የምታዩ መተሻ ያያችሁት ሙሉ ሰራተኛ ትውልድ ነው ኦኬ ማጆሪቲ አገልግሎት ነውኛ በማስተማር በመስበክ ደግሞ የሚያገለግሉ ጥቂት አሉ ከዛው እጪ ግን ሁሉ በአገልግሎት ክፍሎች ውስጥ ግጥያዛ ሲመጡ ወደ አገልግሎት ክፍሎች ውስጥ እንዲገቡና አድርጋቸዋል በአገልግሎት ክፍሎች ውስጥ ስለሚታነጹ ስለሚያድጉ የእግዚአብሔር ቤት ስራት ስለሚገባቸው ያም ትምርት ቤት ስለሆነ እዛውስ ገብቶ ህብረትንም ስለሚማሩ እንዲያገለግሉና በጣም ትልቅ ነገር ነው አሁን እንግዲህ አንድ አንድ ጊዜ መጋቢ ወይ መሪ የሚባለው ነገር ኢየሱስ ሞር ሐላፊነቱ አሁን አንተ የቤተ ክርስቲያኗ መጋቢ እንደመሆነ መጠን ምን አንድ መጋቢ ያንድ መጋቢ ኳሊቲ ወይ ተግባር ምን ቢሆን መልካም ነው ብለት ላለ ምክንያቱም አሁን ስትነግረኝ ምመን የሚባል ነገር የለም ሁሉም ሰራተኛ እንደሚሆን ሁሉም አገልግሎት ሆኖ በየመስኩ ቢሰማራ ያለውን ነገር ስለምትል ያንድ መጋቢ ወይ ፓስተር ኳሊቲ ምን ቢሆን መልካም ነው ለነ ምትል እግዚአብሔርም ቃል እነዚህ አምስት ያገልግሎት ቢሮዎች እንላቸው የጥሪ አገልግሎት እንላቸው ዋን አላማቸው ቅዱሳንን ለማነጽና ለአገልግሎት ለማብቃት ነው ይለናል ኤፌሶናር ኤፌሶን ምራፋራት ላይ ስለዚህ ያንድ መጋቢ አላፊነቱ ምንድነው ቢባል ቅዱሳንን ማነጽ ለአገልግሎት ማብቃት እነዚህ ሁለት ስራዎች ሳይለይ መጋቢ ማለት የሚመገብ ማለት ብረኛ ማለት ይሄንን አላፊነቱ ገብቶት በእግዚአብሔር ቃልና የእግዚአብሔርን ጸጋ በመመገብ መንጋውን ወደ ክርስቶስ መልክ ማሳደግ በአገልግሎት እንዲያድግ ማስቻል የአንድ መጋቢ አላፊነት ነው ብዬ አምጥ ከከል ነው እግዚአብሔር አምላክ ዘመን ህን ይባርኩ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እንግዲህ ፓስተር ከጸባውት በሱ እንትናለውና 
እስኪ እንግዲህ አሁን ወደ መጨረሻችን እየመጣን ነው ያለነው ኢንተርቪያችን እና የናንተ ቤተክርስቲያን የምትታወቀው አሁን ቀድም ከተነጋገርነው ነገር ጋር ጨምር የመጣይቅ መፈልገው በተለይ በተለያየ ስራት ውስጥ ላለ በተለያየ ቀንበር ውስጥ ላለ በዙሪያው እየጠፋ ላለው ህዝብ ያንን ህዝብ ከስራቱ እንዲፈታ መስክራችሁለት ወንጌል እንደግራችሁት ነው ወደ ቤተክርስቲያንም የተለያዩ አገልግሎቶችን የኛ ቤተክርስቲያን ሲጀምር የቤተክርስቲያን ተከላ ውስጥ ስንገባ መቼም ቤተክርስቲያን ተከላ ውስጥ ስንገባ ቀጥታ ሰዎች አሉ የመጡ ከሌላ ቦታ ይመጡ ግን እነሱን ይዘን ቀጥታ መጀመር ምን ይችላልበት አክሰሱ ነበር ነበራችሁ እንችላል ማለት የሚያስችል አይነት ነገሮች ነበሩ ግን ቀደም እንደነገርኩሽ የኛ ቤተክርስቲያን ምን አይነት ሰዎች ይዛለች የትውልድ ቤት ትውልድ ቤት ከሌላ ቦታ የመጡ ሰዎች አሉ አጥቃው ጌታን ተቀበለው በውስጡ ያዳኑ ሰዎች አሉ አጥቃው ባካ አድርገው የትም ማንንም የማይፈልጋቸው ተመልሰው ወደ ዓለም ገብተው ዓለማዊነት የነገሰባቸው መጠጣት ማጨስ ሌላ ሌላ ነገር ሲገቡ ሰዎች ነበሩ ጌታን ግን ያውቁ ነበር ባንድም በሌላ የጠፉ በጎች የነበሩ እነሱን አግኝተ ነው ግን መሰረት አድርገ ልክ ቤተክርስቲያናችን ስምስክን ሰጣት ድረስ አንድ አመት ቀድም እንደነገርኩሽ ከስምንት ወር በላይ በጸሎትና የነን ስራ በመስራት ነው ይቀጥል በዚህ ውስጥ የሚመጡ ሰዎች ነበር እነሱን ይያዝን እነሱን ይያዝን እነሱን ይያዝን ከነሱ ተነስተን እነሱን ማጥመቅ ይችላል ከዛ በኋላ ወደ ቤተክርስቲያን ቀጥታ ሩጫ ውስጥ ገባ ሰዎች አዳዲስ ሰዎች ላይ ትኩረት እንዲደረግ እንደ ቤተክርስቲያን መሪ መከራ በተለይ ግን አሁን አሁን ከመጀመሪያው አመቶቻችን ይልቅ አሁን ያለው በጣም ትኩረታችን ከምን ጊዜ ወንበላ አዳዲስ ሰዎች ላይ በጣም ትኩረት ትኩረት አድርጋለች ሙሉ ለሙሉ ሁኔታ ነው በጣም ትክክለኛ ነገር ነው ይሄ ጠቃሚም ነው ለቤተክርስቲያን በተለይ ጤናማ ቤተክርስቲያን ይኑ ይዞ ለመጓዝ እንደዚህ አይነቶችን ነገሮች በትክክለኛ በብርሃን አድርጎ መጨረሱና ማስኬዱ ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔርን መስቀል እስኪ እንግዲህ በአገልግሎት በህይወት አገር ቤትም በነበርክበት አሁን እስኪም ከመጣ በኋላ ስታገለግል ወይም ከሌሎች ወገኖችን ጋስቶን በቃ አስደሳች በህይወቴ ማረሳው ነገር የምትለው ወይ ማሳዛኝ የምትለው ገጠመኝ የምትለው ነገሮች በመድርክም እና በምንም ስለካለ ስለምትነገር አገልግሎት ብዙ ገጥሞኛል ታም ብዙ ሆነ ብዙ ጊዜን በገጠር ነው ያገለግልኩት ገጠር ማለት እኔ አዲስ አበባ ቶሎጂ አድኩት አዲስ አበባ ነው አዲስ ከተማ ይባላል አብነት አካባቢ ማለት ነው እስከመጣውበት ጊዜ ድረስ ከዛ ነው የምጣውት ማለት ነው ግን ያገልግሉት ያካሄድ ገጠር ይበዛው ያላ ያገለግልኩበት ቦታ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አስራ ምናምን አመት በተለይ በጣም ብዙ ገጠር ከተሞችን አገልግል ያለው በጣም ሪሞት የሚባልም ቦታ ገብቼ አገልግል ያለው አንድ ጊዜ ቦታውን አልጠክሰው ለአገልግሎት ሄድን ማለት ነው በጣም ልቤ የተነካበት ጊዜ እና አንድ ሰው በር ላይ መጣና ይቀመጣል ምናልባት የመዳንቀን የሚባል ቲቪ ሾው አለ እዛ ላይ እህት ነብይ ባርነሽ የምትባልን ኢንተርቪው አርጓታል ባርነሽ ከኔ ጋራ ብዙ አመት አብሪያት ያገለገልኳት እህት ነች ብዙና ከሷ ጋራ ሄደን በር ላይ አንድ ሰው መጣና ይቀመጣል አይዋለሁ ተመልሶ ይወጣል ሲቀመጥ የሆነ በጣም የሚያሳዝን አቀማመጥ ነው የሚቀመጠው የፍራት አቀማመጥ ተመልሶ ይሄደ እና ጥሩም ስፍራ ይሰጡት እና ሶስተኛው ቀላ ይሄ ሰው የማን ነው በየጠየቁ ነው እሺ በወቅቱ ምናልባት አይ ከኛው አካባቢ ያሉ ግን ከሰው ጋራ መኖር የማይችሉ ህዝቦች ናቸው ከሰው ጋራ እንዲኖሩ ብዙ እንትና ይደረግ ማለት እንዲበላሉ እንዲጠጣሉ እንዲኖ ማበረሰባቸው እንዲኖ ባህላቸው ብዙ ነገር ይኝ ወቅት የነበረው ወንጌል በጣም ደነገጡ በጌታ ነው አይደለኩት እንት በጌታ ነው እንዴት ወንድም ሆኖ ይሄን ነገር ታወራኛል አይደለኩት አይኛ በማበረሰባችን ከነሱ ጋር አብረን አንሁ ሆነ ነው ውስጥ በጣም ተላወሰ በጣም ተረበሽኩ ለባህርነሽ እንዲ 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 ነው አልኳት ና የትሮ ሚኖሩት አልኳቸው እንደዚህ እንደዚህ እንተራራ አልፈ እንደዚህ አይነት ቦታ ሲሉ የሚቀጥለው እሁድ እኔ እነሱን ጋር ማገልገል ፈልጋለሁ ቸርች አላቸው አዎ እዛው ከፍ ተሰርቶላቸዋል በቃ እነሱን ማገልገል ፈልጋለሁ እኔ እጅ ማይት ፈልጋለሁ ሩቅ ነው ብዙ ምክንያ ሰጥ ነው ስለ ምግብ ማወሩ አፈር ቢበሉ አፈር ባላታለው እንጂ ሄደ 
እንግዲህ ሰዎች ይዛውን ሄዱ ወጣን ተራራው ላይ እና ሲያዩን በጣም ያለቀሱ ተቀበሉ። እና ያውኛ ከከተማ ነው ነው ለካ እንደሱ አገልግሎት ሄዶ ያቀ እዛ ከባቢ እና የሆነ ደስታ ሲቃየ ተናነቃቸው ያለቀሱ ነው ሰላም ይሉ የገባው ሰላም ይያልኳቸው ሁላችንም የገባን እቅፍ ያደረግናቸው ሰላም ይያልናቸው አብረናቸው የሚናገሩበት ቋንቋ አለ እኛ በማማሪኛ የምንችለውን ያላገለገልናቸው በኋላ አቀረቡልን ምግብ የነሱን ምግብ እና የነሱን ምግብ የነሱን ምግብ ሲሉ ነበር እና የነሱን ምግብ በላው እነሱን ምግብ ሲያጎርሱ እኔ የተነሳው ማጎረስ ጀመርኩ እነሱና ምን እንጀራ እና አጥሮ ወስይ ተለየ ምግብ ነው ይለያ እኔ በልቻው አላቀም ግን ይጣፍጣል ይጣፍጣል ወቅት በልቻው በጣም ይጣፍጣልና እሱን ጊዜ አረሰው ሲያዩን የተሰማቸው የፍቅር ስሜትና ፊታቸው ላይ የነበረው ነገር ሁሉ ጊዜ አረሰ እንዳው ድል ቢኖር እና ድጋም ኢትዮጵያ ሲሄድ ላገኛቸው ፈልጋ ላገኛቸው ሊሄድ ፈልጋል ይሄ ማቺ ምን ማይረሳኝ ጊዜ በህይወቴና ሁሉ ጊዜ አስቧል በጣም ደስ ይላል በጣም ስለዚህ አሁን እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ አንተ ከከተማው አገልግሎት የገጠር አገልግሎትን በጣም ተወደዋል አዎ ወደ ገጠር አሁን የትውልድ ቤትን በኢትዮጵያ መጀመር አሳባለሁ አሳባለሁ سنጀምር ግን አሁን የሚታሰቡ ቦታዎች አሉ ከዛ እንጀምራለን ብለን እናስባለን ለጊዜው ያልተገለጡ አንገልጣቸው እንግዲህ ሲገለጥ ታዩታላችሁ ወይ ደግሞ በጊዜ ሂደት እናሳውቃችኋለሁ እንደዛችሁ እንግዲህ አሁን ይሄ የትውልድ ቤት አገልግሎት ቤተክርስቲያን መቸስ በዚህ ቤተክርስቲያን ጀርባ እዚ ምድር ላይ ሆኖ ይጸልዩ የነበሩ በቃ እግዚአብሔር አንድን ልባችንን የሚያርፍበት ቤተክርስቲያን ቢኖርልን የሚሉ ሞገኖ ይጸሉ ሳይኖርበት እንዳልቀር አስባለሁ ብዙ ሰዎች ይጸልዩ ነበር እና ከዛም ጸሎት አሁን እዚህ ቤተክርስቲያን መወለድ ሞር ልባቸውን እንዳሳረፈ ካንዳንድ ወገኖች ጋር ስናወራ የሰማውት ነገር አለና አሁን እንግዲህ ይሄ ነገር ይያለ እንደው አንተ እንደ አገልጋይ በቃ ሸክም እንዳለው ሰው እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ በዚህ በቀረ ዘመን ምን ምን እንዳረግድ ምን ብትሆን ወይ ምን መስራት ፈልጋል ምን ማገልገል ፈልጋል ብሎ እንደው የሚጠየቅ ነገር ቢኖር ምን ምን የምትለው ነገር አለ እዚህ ማስበው ነገር አለ ማለት ነው እዚህ ማስበው ነገር አለ ድም ላነሳሹ ሐሳብ የትውልድ ቤት መወለድ የእስራኤል አማኞች እንባ ነው ብየ ነው ማማ ማለት ጌታ ኢየሱስ ሌሎች በደከሙበት እናንተ ገባችኋል እነሱ አልቀሰው ጸልየው ትውልድ ይነሳ እንጂ ይሁን ይያሉ ብዙዎች በጸሎት የለመኑት ነገር እግዚአብሔር ሲመልስ አንድ አንዴ በሌላ መንገድ ይመልሳል ሁሉ ጊዜ በጠበቅ ነው መንገድ አለ እግዚአብሔር እንግዲህ እኛ ቆፍረንለት በዚህ ፍሰስ ምንለው ውሃ አይደለም ወይ ሰርተንለት እግዚአብሔር የራሱ መንገድ የራሱ አመጣጥ የራሱ የመልስ አካሄዶች አሉ የራሱም ጊዜ አለ ማለት ነው። የትውልድ ቤት የብዙ ቅዱሳን ጸሎት ናት የእስራኤል አማኞች የጸለዩበትና ይሁን ጌታ ሆያሉት መልስ ነው በየ አምናሉ እነሱንም በጣም ላመሰግናቸው ፈልጋሉ ስቲል ነው ከሌላ ቤተክርስቲያን ሆኖ የሚጸልዩልን የሚያበረታቱን አብረውን ደግሞ ሆኖ በርታ የሚሉኝ ለኔም ህዝባችንን ማገልገያዎቻችንም የሚያበረታቱ ብዙ የሌላ ቤተክርስቲያን አማኞች አሉ። ጌታ ኢየሱስ ስምታገኘው ኒያልሺ እኔ አሁን ከመአገልግለው አገልግሎት ውጪ አንድ የሚታየ ነገር ሁሉ ጊዜ በፊትም ጀምሮ ማለት ነው ከቤተክርስቲያን ተከላው አገልግሎት ከዚህ ትሬ ውጪ የሚታየ አገልግሎት በየ በደንብ ነገም ህይወቴን ነገም ጊዜን በሙሉ ደመድምበታል ነው ማለት ያገልግሎች ማሰልጠኛ ተቋም የሚባል ነገር ላይ ጊዜን የሚጨርስበትን ነገር በጠይቀው ነበር የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያደኩት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ተነቁ ችግሩ አታች አይደል በፍጹም ማላየውት ነው ታች ጋር አይደል አሁን የሚባሉ የሚጻፉ የሚወሩ ብዙ ነገሮች አሉ እነዚህ ነገሮች በሙሉ የት ነው ሲባሉ ላይ ነው አገልጋዩ አገልጋዩ በሚገባው ቀጤት አጠቃ አይደለም እንደውም አንዳንድ ሰዎች ወዶ ዘማችን ይኝ ይላል እኔ እቺ አማርኛ ራስዎ ታስቀኛለች ያለ ጥሪ አይዘመት በወንጌል አለማል በደንብ ተምሩ በደንብ አውቆ በደንብ ለሚሰራ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በደንብ የሚሰራባት ሜዳ ነው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትልቁ ችግሯ ምንድነው ሲባል ቁጭ ብሎ የሚማራ አገልግሎት የለንም ቆሞ የሚያገለግል ቆሞ ማገልገል የሚፈልግ ነው ያለው ያንን ያንን ያገልግሎት ክፍልና ያንን ያገልጋይ ክልል መدرس የሚችልበትን አገልግሎት ማሰልጠኛ ተቋም ለወደፊት አድርጎ የዞርኩኝ አገልግሎቶችን ማሰልጠንና ማስተማር አሁን ማደርጋለሁ በቤተክርስቲያናችን ባራቶር አንዴ ያገልግሎት የስልጣና ጊዜ 
ማንኛው ማግል ጀነኛለ ኩል ጊዜ ስልጣና መሰደደለም ለምንድነው ባወቀን ቁጥርን በረታለም ባወቀን ቁጥር እንሰራለን ባላወቀን ቁጥር ደግሞ ያን ያለ እናጥፋለን ዕውቀት ከብዙ ነገር ይጥብቃል ያድነ እና ያገልገዮሽ ማሰልጠኛ ተቋም ማክፈት ውስጥ ያለ ለወደፊት ይሄንን የሚረከበኝ ትውልድ ሲመጣ አስረክብኝ እኔ ወደዛኛው መሻገር ትልቅ ነገር ነው ፓስተር አሁን ይሄንን ስትል አንድ ወደ ውስጥ የመጣ ነገር አለ አሁን ደግሞ በዚህ ዘመን ለውጥም ነውጥም በስቷል እና ይሄ ነገር እንደው መስኤው ወይም ይሄን ዲያመጣ ይቻለው ነገር አሁን ከተናገርከው ሐሳብ ጋር ምን ሊሆን ይችላል ብላችሁ ታስባለህ ከመናያቸው በሶሻል ሚዲያ ምንናየው አለ እንዲሁም ምን ሰማው አለ ስለዚህ እንደው ምን ይሆናል እኔ በመናላምንም ወይ በመናምናለው የሚለው ነገር አስቀምጥልሽ አንድ ነገር እርኩ ስርኩ 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 ማድረግ ምን ነገር አያድነውም ነገሩ አሁን የሚባሉ ነገሮች አሉ ይጻፋሉ ፌስቡክ ላይ ይወራል ይባላል ይባላል ቁጭ አድርገን ግን እዝባችንን ብናስተምረው ጥፋቱንና ለማቱን ብናሳዩ ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ ከመውገዝ የኡነትን ብዛት ለትውልዷ የገለጠች በመድረኳ ኡነትን በታስተምረው ያህናል ደግሞ ማወቅ በሚገባው ልክ ደግሞ የሰተት አካይዶችን ሆነ የተበላሹ አካይዶችን በታሳየው በደም በታነጸ ማበረሰብ መገንባት እንችላለን እ አኔ አንዳንድ ጊዜ ደነግጣለሁ ማለት በጌታ ሁለት አመቱ ነው ተብሎ ቤተክርስቲያን ተክሎ ሳይ ሶስት አመቱ ነው ተብሎ በጣም ደነግጣለሁ ምን ሊያረጋቸው ማለት ወይ ነብይ ይሆናል ወይ መጋቢ ይሆናል ወይ አዋሪ ይሆናል ወይ ወንጌላዊ ይሆናል ወይ አስተማሪ ይሆናል ብቻ በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ እነዚህ በተለይ አምስቱ በኤፌሶስ ወለ አራት ላይ ያሉት መቀመጥ ጊዜ መውሰድ የሚፈልጉ የጥሪ አገልግሎቶች ናቸው አገልግሎት ክፍሎች ናቸው አንድ ሰው መጋቢነት ጥሪ ያለ ማለት በማግስቱ ሊሰራ ይችላል ምን ሊመገብ እግዚአብሔርን ነገር ነው የሚመገበው ሶ እዛ ቦታ ከመدرسው በፊት ቁጭ ብሎ መማር አለበት ቁጭ ብሎ መሰልጠን አለበት የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ቤት ስርዓት ይሄን በደም ቢያልተማረ ሰው እንዴት አርጎ ነው የሚመራው መምራት እኮ ነው መምራት ደግሞ ከባዳላፊነት ተጠያቂነትም አለው ማለት ሰማይ አንድ ቀን ጠይ ይቀላ በክርስቶስ የፍርድ ዙፋን ፊት ቤተክርስቲያን ተቀርበላ አንድ ቀን አገልግሎት በጣም ለናስተው ሊገባ አገልግሎት በጣም ለናስተው ሊገባል ማለት የህزب ሆይ ሆይታ የሚቀዘቀዝበትና የሚበርድበት ጊዜ አለ እግዚአብሔር በመንጋው በቤቱ በህزبው ጉዳይ ይጠይቃል አንድ ቀንና ቤተክርስቲያንን ማረግ ያለባት በውስጧ ያሉ ልጆች ወደ ሌላ ነገር አፈንግጠው እንዳይወጡ በሚችለው ሁሉ መደገፍ ማያስ አለ መጨቆ አለ ማያስ ማገልገል በሚችሉበት ሁኔታ መድረክ ሰጥቶ መድረክ ከፍቶ እንዲያገለግሉ ማድረክ ጨቆኖ ማያስ ሌላ ነገሮች እንዲፈነዱ ያደርጋል ብዙ ጊዜ ጨቆና አመጽ ይወልዳል ጨቆና ባለበት ቦታዎች ላይ አመጽ ይወልዳልና የቤተክርስቲያን ያመራር አካላት ጨቆና በእዝብና ባገልገዮች ላይ በማድረግ አገልግሎት አፈንጋጮች ሆነው ወጥተው ሌላ ነገር እንዳይጀምሩ መልከቅ በሚችሉ ታቀም እንዲሰሩ ማስቻ መንግስቱን አይደለም እና አለም መቼም አንድ የሚባል ተረታ አለ አንድ ቤት የሚሰሩ ጎጆ ቤት የሚሰሩ ሰዎች በሳራ ይጣሉ ማለት ይሄም ይሄም ማምጥቶ ለአንዱ ቤት ከሆነ ሁላችንም ለአንድ መንግስት ከሆነ ሳንጣና በፍቅር የምንሄድበት ነገር بالناس ውስታችንም ሌላ አዲስ ነገር እንድንጀምር የተቀመጠ ሰዎች ካለ ከቤተክርስቲያን ወተን ከሆነ እናደርጉ አሳውቀን ተጸልዮልን መልካም በሆነ ሁኔታ ለዛ ነገር ራሳችንን መለየት እንችላለን ያለ ግጭት ያለ ድብድ ብዬ ነው ማለት አሁን ያለው ነገር ስናዩ ጤናማ ፍላጎት ኖራቸው ወጥ ሰዎች የጀመሩ ሰዎች እና ያለም ትክክለኛ ጥሪ ኖራቸው ግዚያቸውም ሆኑ አንዳንዶች ደግሞ ምንም ግዚያቸው ሳይሆን ቸኩላ ይወጡ ሰዎች እና ያለም ልዩ ልዩ ጥቅም ደግሞ አስክሯቸው የሚወጡ አሉ ዝና እና እግዚአብሔርም ሳይላቸው ሰዎች አለህ እኮ ጀምር ተብሎ ይወጡ ሰዎች ማሉ ረብሻው ይሄ ይመስለኛ እና ይሄ ነገር የሚጠራው በምንድን ነው ሲባል የእግዚአብሔርን ቃል በመማር ብቻ ነው የሚጠራው በምን ነው የማይጠራው በማውገዝ አይጠራም በማሳደድ አይጠራም ወደ ቃሉን እንመለስ ሁሉ ነገር እየጠራ ይመጣ ቤተክርስቲያን ወደ ቃሉ ከተመለሰ ሁሉ ነገር ወደ ቦታ ይመለሰ ብዬ ነው የማመን ነው በጣም ትክክል ነው እግዚአብሔር መስገን በጣም እናመሰግናለን ፓስተር ስለነበረን ቆይታል እስኪ አንተ አሁን ከዚህ በኋላ በቀበልቤ ይሄንን እድል ካገኘው ለአገልጋዮችም ቢሆን የምለው ነገር ብሊ ይሄን ፈልጋለሁ የምትለው ነገር ካለ የመጨረሻ እድሉ ለአንተ ሰጥሃለሁ በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ የህይወት ምንጭን አገልግሎት አሁን በድጋሚ ለማመሰግን ፈልጋለሁኝ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ይሄንን እድል 
ለኔ መሆነ ለማገለግልባት ቤተክርስቲያን ለትውልድ ቤት አለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ስለሰጣችሁ እግዚአብሔር አምላክ አብስተው ይባርካችሁ ለማለት እወዳለሁ ታንክ ዩ በጣም በመቀጠል ግን እኔ መልክቴ ብዙ ጊዜ አገልግሎት ላይ ያተኩራል አሁን ማለት የክርስቶስን ወንጌል የምናገለግል እግዚአብሔርን መንግስት ይዛችሁ የምትሰሩ ሰራተኛው ናችሁ በተለይ በመሪነት ላይ ያላችሁ የእግዚአብሔርን ቤት በመምራት የምታገለግሉ ወንድሞቼና እህቶቼ ዘመኑ የመጨረሻው ዘመን ነው ነገሮች ወደ ፍጻሜ እየቸኮሉ ነውና ጌታችን ተመልሶ ይመጣል አሜን ደግሞ መምጣት ብቻ አይደለም ቤተክርስቲያን ከተነጠቀች በኋላ ለሁሉ እንደየ ስራው ይከፍል ዘንድ ዋጋው በእጁ አለ ኢየሱስ እና የምናንጽበትን ነገር ተጠንቅቀን እንድንአንጽ የምንሰራው ነገር ተጠንቅቀን እንድንሰራ በወርቅ በከበረ ድንጋይ ማነጽ እንዲሆንልን ነገ በእግዚአብሔርን ፊት የሚያሸልም ነገር እንዲሆንልን ተጠንቅቀን እንድንሰራ እግዚአብሔር መንጋ ጉዳይ ላይ መንጋው የእግዚአብሔር እንደሆነ ገብቶን ለመጋው እንድንጠነቀቅ በጌታ ፍቅር አሳስባቸው አለው እግዚአብሔር አምላክ አብስቶ ይባርካችሁ አሜን በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር አምላክ ዘመንህን ህይወትን አገልግሎት ቤትን ይባል አሜን በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ይባርክ አሜን ታንክ ዩ እንግዲህ ሁዴ ፕሮግራማችን ተመልካቾች የዛሬ የነበረን ዝግጅት በዚህ አጠናቀናል በነበረን ቆይታ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ነገር እንዳስተማራችሁ እኛም ደግሞ በዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት በመውተበት እንደገና ደግሞ ሞት እንድል አድርጎ ደግሞ በተነሳበት ምድር ላይ ተገኝተን እንደዚህ አይነት ፕሮግራም አዘጋጅተልን አንተ በማስተላለፋችን የተሰማን ደስታ ሪሊ በጣም ደስ ያለ ከፍ ያለ ነው እንደገና ደግሞ የትውልድ ቤት ቤተክርስቲያንን መሪ አገልጋዮችን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይያልን እናንተም ደግሞ ፕሮግራማችንን በጽሞና ስለተከታተላችሁን እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ መልካም ሳምንት በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ተባረኩ